Siamo con Vincenzo Nilo, Presidente del Consiglio regionale del Molise, dunque una presenza attiva di rappresentanza delle istituzioni ma anche a bordo di una Fiat 500. Beh, insomma, sì, eh, diciamo attiva lo meritano perché dal messaggio del Presidente, amare la propria terra, le istituzioni, almeno per quanto mi riguarda, amo il mio Molise e come tale non potevo mancare a questa magnifica e splendida manifestazione, resa sicura. Uh, uh, per uh, il percorso che hanno, che hanno fatto i, gli oltre i 30, 130 equipaggi dall'associazione Amabel. Questa è una scoperta per quanto mi riguarda e poi uh, uh, rivivere i momenti della mia giovinezza appena diciottenne con rimettermi a bordo di una 500 Giannini è stato proprio il massimo che potevo, che potevo raggiungere oggi. Quello che devo invece affermare è una cosa molto bella e che personalmente non mi aspettavo una, una manifestazione così ben organizzata, quindi da qui va il complimento al Presidente e a tutti gli organizzatori che l'hanno sostenuto del Club 500 Campobasso perché hanno, attraverso di loro sono riusciti a portare nel Molise persone ed equipaggi di tutto il territorio della nostra Italia. È questo lo spirito, lo scopo, l'associazione Amabelle per quanto riguarda la il loro uh, uh, vivere il turismo attraverso le due ruote, l'associazione Club 500 Campobassa attraverso questo magnifico uh, momento del, uh, delle 500, delle, apoco, delle auto d'epoca, secondo me e non può essere che una, una mission completa per far conoscere le bellezze del nostro Molise, lo dico con tanto orgoglio. Anche perché poi la 500 diciamo, è una di quelle caratteristiche, diciamo, è un po' una bandiera automobilistica d'Italia, visto che poi l'abbiamo vista caratterizzata in, in mille situazioni, in mille versioni, però rimane questo spirito tutto italiano condensato in questa macchina di meno di tre metri. Ed è una cosa magnifica, guardi, rivivere il gusto di fare la doppietta per fare lo scalo di marcia è stata una cosa, dicevo con l'equipaggio, eh, dove è arrivata la ricerca, dove è arrivata la tecnologia, ma il gusto di rifare la doppietta per, in una macchina con meno di tre metri e soprattutto orgogliosi di avere ancora uno stabilimento Fiat all'interno della nostra regione Molise che è, 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 anche attraverso le più volte eh, eh, annunci di chiusura ancora resiste il marco italiano all'interno della nostra regione, credo che noi dovremmo lavorare moltissimo perché questo sia conservato nel Molise come, ovviamente come fabbrica, ma allo stesso tempo bisognerebbe ridare un po' di slancio a questo nostro marchio italiano Fiat che ha fatto la storia del mondo, almeno all'epoca, oggi un po' di meno per la libera concorrenza, però io sono convinto che continuerà il suo percorso di nicchia di mercato molto serio, molto bello e guardi, pensare che queste macchine sono state in piazza del Vaticano a, a, alla sfilata con, uh, per essere benedetta dal Papa, insomma, credo che noi possiamo andare orgogliosi e le istituzioni staranno sempre vicine a queste manifestazioni che portano e, sono, e tendono a far conoscere il nostro Molise in tutte le bellezze che stanno sparse sul nostro territorio. Veramente grazie a loro due, sia all'Associazione Ambel e sia al Club 500 Campobasso che ha inteso organizzare questa magnifica, magnifica manifestazione. Stazione. È appena terminata la parte operativa su strada di questo raduno delle Fiat 500 qui a Campobasso, un connubio tra auto e moto, visto che i motociclisti del Motoclub di Amabel sono stati diciamo, angeli custodi del sereno svolgimento e anche hanno aggiurato il passaggio, insomma la logistica è stata svolta in maniera egregia. 
Sì, lo speriamo, noi teniamo molto alla sicurezza stradale, per cui spesso quando si vedono motociclisti per strada si pensa sempre a persone che sono poco responsabili, invece il nostro gruppo, ma quasi tutti i motociclisti sono persone responsabili. Questa manifestazione delle 500, il raduno nazionale delle 500, sono, è il secondo anno che ci chiamano eh, per dargli una mano a... Eh, ad aiutarli nel loro, nel loro percorso. Noi lo facciamo volentieri anche perché riteniamo che queste iniziative che sembrano solamente ludiche possono avere anche un ritorno di immagine per il nostro territorio. Ecco, in un particolar modo eh, si riscopre la fruibilità di alcuni luoghi, i, vic i vicoli più stretti sia di Campobasso, ma abbiamo attraversato anche Ripa di Mosani, che soltanto con una 500 poi ci puoi entrare con tutta questa facilità o accompagnato da una moto. O con le moto. Noi due settimane fa abbiamo fatto il raduno nazionale del, del, del nostro club, del motoclub Biam Bell e del Tingavert Molise, che è, eh, un, noi facciamo parte di, una, di un motoforum nazionale con oltre 200.000 utenti che partecipano a ogni forma di, di raduno ma di incontri tra motociclisti e anche tra semplici amici eh, questo, due settimane fa abbiamo il quinto anno eh, per la prima volta siamo stati anche noi a Campobasso e abbiamo attraversato il bellissimo borgo la, la parte murattiana di Campobasso che merita tantissimo tutti i visitatori che vengono dalla Toscana eh, dalle Marche apprezzano il nostro territorio Parliamo anche di voi che siete stati comunque preziosi anche per noi, molte delle immagini che abbiamo visto, vediamo e vedremo in movimento sono state realizzate grazie anche ai vostri motociclisti, eh, come siete organizzati, come si vive poi la vita di un motoclub, non è soltanto moto immagino. La, la, la viviamo con una dinamica di gruppo molto interessante perché io che ho già un, una certa età eh, ho avuto modo di tornare ad essere un po' ragazzino in moto viviamo con sicurezza perché riteniamo che dare un supporto logistico a qualsiasi tipo di manifestazione sportiva o ludica credo che dia contezza anche di che cosa è la sicurezza stradale noi lo facciamo perché nel nostro motoclub abbiamo cinque formatori riconosciuti dalla FMI nazionale con un responsabile regionale proprio della formazione per la sicurezza stradale. Fanno convegni nelle scuole, noi ringraziamo eh, eh, Tony Calardo che eh, in pratica è il capo diciamo, delle staffette ma è quello che coordina eh, questo settore insieme ovviamente a tutti quanti gli altri. Non abbiamo titoli, non, non, ci, non, non ci pregiamo di, di titoli di Presidente, siamo un gruppo che sta molto bene insieme però io tengo a dire che molti di noi vogliono promuovere il territorio, io insisto su questa cosa, io credo che si fa gratis, non ci vogliono soldi, ci vogliono solamente la passione, amare la propria terra, far venire quanto più, gente, quanto più gente possibile nel nostro Molise, con gli aiuti delle istituzioni come fa il Presidente Niro oggi, eh, con la sua presenza e quello il costo che, deve dare, che devono dare le istituzioni, la presenza, no, non ci vogliono denari, non ci vuole nulla.